Let's look at this example. Given the two data as listed below, data 1, 8, 18, 9, 10, 12, 16, 13, 15, 16, 13, 13, and data 2, 11, 13, 13, 1, 2, 23, 13, 14, 15, 18, 20. Find the mean and standard deviations for the above data and interpret the values obtained. Jadi, kita ada dua data kat sini dan kita nak cari mean dan juga standard deviation for each data. Okay? So, kita start dulu dengan data yang pertama. So, nak cari uh, mean. Okay, kita tengok ya eh, data pertama ataupun kita denotkan dia sebagai D1 lah. Okay. So, kita punya summation of X dia adalah 8 plus 18 plus 9 plus 10 plus 12 plus 16 plus 13 plus 15 plus 16 plus 13 plus 13. Dan kita kira guna kalkulator. So, kita dapat sini total dia adalah 143. Kemudian kita kira pula untuk summation of x squared. So kita nak cari standard deviation kita ada summation of x dan juga summation of x squared kan. So kita cari dulu benda tu kemudian baru kita guna formula untuk dapatkan mean dan juga standard deviation. So saya buat untuk data yang pertama ni summation of x dia adalah 143. Untuk data yang pertama juga summation of x squared dia adalah x squared plus 18 squared plus 9 squared plus 10 squared, plus 12 squared, plus 16 squared, plus 13 squared, plus 15 squared, plus 16 squared, plus 13 squared, plus 13 squared. So, kita kira guna kalkulator. So, kita dapat sini nilai dia adalah 1957. Okay, itu untuk data yang pertama. Kemudian kita kira pula untuk data yang kedua. So, data 2, D2. Okay, so summation of X dia adalah... 11 plus 13 plus 13 plus 1 plus 2 plus 23 plus 13 plus 14 plus 15 plus 18 plus 20. Kemudian kita guna kalkulator. So kita dapat sini nilai dia pun 143. Kemudian kita check untuk summation of x squared dia. 11 squared plus 13 squared plus 13 squared plus 1 squared, plus 2 squared, plus 23 squared, plus 13 squared, plus 14 squared, plus 15 squared, plus 18 squared, plus 20 squared. So, guna kalkulator. So, kita dapat sini adalah 2307. Okay. Sekarang kita dah dapat dah summation of x dan summation of x squared for each data. Now, kita nak guna formula untuk dapatkan mean. Okay. So, kita kira... Uh, X bar untuk data yang pertama. Okay, X bar adalah min. Okay, dia adalah summation of X over total data. So, kita tengok summation of X dia adalah 143 over dengan total data kita ada dekat sini adalah 11 data. So, kita bagi dengan 11. So, kat sini nilai dia adalah 13. Kemudian kita cari X bar untuk data yang kedua. Sama je formula dia adalah summation of x over n. So, kita ada summation of x adalah 143. So, total data pun adalah 11. So, kita dapat sini total dia adalah 13. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dua-dua data, both mean dia sama. Okay. So, now kita nak cari standard deviation for each data. Kita guna simbol sigma. So, untuk data yang pertama ni, dia adalah square root. Okay. Uh, summation of x squared minus summation of x all squared over n over n minus 1. Okay. So, untuk yang summation, untuk sigma yang data pertama kita ada, okay, square root. Summation of x squared adalah 1957. Tolak dengan summation of x 143 all squared. Bahagi dengan total data 11 over 11 tolak 1. Okay. So, sini just tekan je kalkulator. So, kita akan dapat sini nilai dia adalah 3.13. Kemudian kita kira pula untuk sigma data yang kedua. Formula yang sama. So, kita just guna saja. Summation of x squared dia adalah 2307 tolak dengan 143 all squared over total data 11 over 10. 
So, sini akan jadi 6.69. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, uh, mean dia untuk data yang pertama adalah 13 dan data kedua pun adalah 13. So, mean dia sama untuk both data. Tapi dia punya standard deviation dia berlainan. So, kalau kita tengok standard deviation untuk data yang pertama adalah 3.13 dan data yang kedua standard deviation adalah 6.69. So, dekat sini dia cakap interpret the values obtained. So, maksudnya apa yang kita boleh nampak dekat sini? Okay, so kita tahu data yang pertama ni dia less dispersed. Okay, sebab dia small, small standard deviation. Okay, so bila kita ada small standard deviation, maksudnya dia less dispersed lah dan dia adalah consistent compared to data yang kedua. So kita boleh cakap dekat sini, data 1 is less dispersed and more consistent compared to data 2. 